这里没错，这找你一次。我是冥界死神，前来接引魂魄。我是冥界死神，前来接引魂魄。我有立根草，你带不走我。这是你的命数。宋清月卒于己未年七月十四，我今天就死。立根草确实能让你魂魄不离肉身，但七日之后，你的肉身便会腐烂，魂魄便与肉身自动分离。你这招数只能骗骗凡人。瞒不过天道密布，你阳寿已尽，还是跟我走吧。七日就七日，我还不能走，我要给我爸报仇。你已入地府名册，借尸还魂终究是魂，不是人。七天之后肉身腐烂，你还怎么报仇？不，杀父之仇不能就这么算了。你命格如此，这人世间的一切都是由上天安排的。其实你一介凡人就可以改变。笑话。就凭这区区几行字，就能决定我的人生？你竟试图撕毁命簿！就算撕不掉，我的人生也不是上天随便安排的。天道自有定数，你做的这些不过是徒劳，不如跟我回冥府，转世投胎，你就会忘记现在的痛。你别过来！看来今天神尊大人心情不太好呢。神尊大人别误会，我今日来不是来打架的。这立根草乃是增长修为的好东西，既然他要入冥府，想必也用不着了吧？倒不如便宜了我。顾念念，你别以为我不敢杀你。好啊，神尊大人，反正我这千年女鬼也是当够了。倘若你能让我投胎转世的话，我高兴还来不及呢。不过我的命簿你找到了吗？为什么阳光照在身上这么疼？七日之后，你的肉身便会腐烂。那部调查三清中的事已经败露。宗主张俊宇一定不会放过我们。阿轩已经进了曹生阁，后面的事就靠他了。七寸雷根草，危急时刻可以保命。一旦七寸用尽，便会魂飞魄散。再找你一副。义父。哦，清月啊。我爸被三清宗的人杀了。这个事我也刚刚才知道，不过你别急，义父一定会为你报仇的啊！那您现在就拍兵吧。哼，小孩子家家，哪儿懂得这些轻重啊？这三清宗可不是你想的那么简单，他们内部错综复杂，各州县都有他们的分部。这个宗主武功非常了得，神出鬼没。要想报仇，以义父来看，还是从长计议吧。可是。我没有多少时间了。哎，着什么急嘛？哎，清月，你爹临死的时候有没有跟你说什么？这个一会儿再说。义父，您现在赶紧封城，他们跑不了的。不能，杀你父亲的凶手手闻出去，那可是三清宗里有名的四大堂主之一。他杀人如麻，我派兵可不能啊！如果我非要派兵的话，那么会引起城里百姓的骚乱的。原来是这样。义父，嗯，您和我爸是一起长大的兄弟，嗯，是，您一定得帮帮他，呵呵呵，我一定会的。哎，秋月啊，你爸最后到底说了什么呀？我父亲确实有句话要留给您。哦，呵呵。好吧，那你就跟义父说说。义父，嗯。您怎么知道
，杀我爸的凶手手背上有朱雀纹身呢。爸说：“嗯，一定要让你陪陪他。”你，你，你，我。鬼差大哥，好巧。不巧，你杀了人，我来收获。你这也算是报了仇，别再动歪心思了。你不知这粒根草对神仙有没有用，试试吧。雕虫小技。你醒了，这是哪儿？我家。你还把我带回来了，你能不能放过我呀？我就算死了，做个孤魂野鬼也行吧？你以为阳间处女出现在任何一个凡人面前都会扰乱他们的命格，给旁人带来困扰？又是命格，我为什么要被这该死的命格控制啊？世人皆是如此，妄图与天作对，都是不自量力，愚不可及。难道鬼差先生这一生就能对所有不公事情欣然接受吗？就没有对一个人一个事儿而反抗过？我愿用我一身神力换玉茹一命，你们听见了吗？若真如你说我会成为主神，你就不怕我有朝一日毁天灭地吗？你们凡人还真是无知者无畏啊！若是真的能对抗，又岂不叫天命？与天作对，你只会失去的更多。<笑>你先休息，一会儿我亲自送你上。想不到堂堂冥界上神。会跟一个小小魂魄吵得面红耳赤，我向小夫妻拌嘴啊！你来干什么？上面传话，七日内陆城要带走九十九个魂魄。我觉得这事儿有点蹊跷，确实不正常。陆城九百多年来，每隔三年就会一夜之间出现九十九个魂魄，而且他们都是被破了命格，强行索命。反正话我是带到。小爷，我先找个酒馆消遣消遣，七天后我再来找你啊。是你，我家东西呢？被你搬空了。我一个自由散仙，要这些身外之物做什么？散仙。那个鬼差说你是邪祟，神尊大人可不是什么鬼差。再说了，就算我是邪祟，也好过你这个游魂吧。我确实只剩七天的孤魂野鬼了。散仙姐姐，你有什么办法能让那个鬼差找不到我吗？办法不是没有，不过。清月啊，清月啊，你爹死了，二房家现在只有你一个女孩了，迟早是要嫁人的，不如趁早把田产房契过去给你堂弟，免得日后便宜了外人。我爹尸骨未寒，现在就想着分家产了。你话别说的这么难听，谁让你是个不值钱的丫头呢？你爹要是生个儿子镇宅。至于在自己家被人砍死，你还想打我娘？我娘说了，我是要给宋家继承香火的，宋家的一切都是我的。识相点，赶紧把房契交出来，否则，否则什么？你你你要救我？侄女别冲动，都是一家人啊！刚才侮辱我爸的时候，分家产的时候，你怎么不说我们是一家人？清月，你堂弟是你们宋家唯一的男丁，手下留情啊！我父亲为人正直善良
，却死于非命。这些人贪婪无耻，却还活得好好的。你告诉我，这叫天命？你回答我！你回答我！你回答我！清月，你在跟谁说话？宋小姐，收手吧。你阳寿已尽，若七日之内不入冥府，便会魂飞魄散。再无轮回可能。如果我说我是心甘情愿的，你若继续执迷不悟，到时心魔作乱，危害人间，我定不会袖手旁观。堂姐，你怎么在胡言乱语啊？你闭嘴！危害人间的明明是三清宗，你说你不会袖手旁观，可我怕死的时候，你在干什么？去死吧你！神尊大人要去哪儿啊？你敢拦我？不敢不敢，神尊大人请。鬼差先生，求你给我一天时间，就一天。别浪费时间了，你杀不了张君宇的。谁告诉你的？又是命格吗？天机不可泄露。但我只能告诉你，张君宇虽然不是你杀的，但他也谋不了多久。这已经是我对你最大限度的容忍了，请你不要再试探我的底细。就算他快死了又怎样？三清宗还有下一任宗主，比起张君宇，三清宗才是罪恶的根源。三年前那九十九个女童种，就是他们犯下的罪恶。又是九十九个，是巧合还是？对你来说，那些女童命格如此。可是都有爸来讲，还是整个陆城的父母官啊！找不到凶手，是他最大的遗憾。我不能让他死不瞑目啊！这样下去定很危险，魂飞魄散的苦，你受不住的。七月，七月，你怎么了？马伯玄，马家后。你不去诛邪驱魔，反倒过来插手冥界的事。我岂敢插手冥界之事？我插手是清月的事。宋清月是我冥界在逃亡，你这么做是存心想和冥界做对手。我和清月从小一起长大，他的事就是我的事。既然他不想跟你走，那我绝不会放下他不管。教堂乃光明圣洁之地，向来与冥界水火不容，就不邀请你进去。你感觉怎么样？吴山哥，我已经是个死人了。我知道，你家里的事我都听说了。不过你放心，我在这里布下了结界，发我这那个家伙进不来了。可是我要出去跟我爸报仇啊！我怎样才能躲过他？你放我社的实力，不被他发现根本不可能。而且你肉身只剩七天时间了，就算你能躲开放我社，七天时间也不够你报仇的呀。就真的没有别的办法了？办法倒是有。就是太危险了。为了报仇，我什么都可以付出。这是南海教人的眼泪，服下去可以让肉身不腐，不惧阳光，但他以人的魂魄为食。清月，你可想清楚了？服下他以后，他会慢慢蚕食你的魂魄。你要是稍不留意，就会魂飞魄散。宝山哥，我爸死在我们面前。我就算魂飞魄散，也要让三清宗的人血债血偿。那你记住，以后每七天来找我修补魂魄，千万别忘了。好。感觉怎么样？好多了。哎，对了，这里有张符，面对范无赦的时候，说不定能用上。之后的就看你自己造化了。谢谢你。为什么是说不定呢？呃，我虽然是马家后人，但学艺不精，而且我在国外学的又是机械专业，所以……所以你真的会修补魂魄吗？哎，这你放心，实在不行我带你去找我的叔父，他可是这方面的高手。好。你接下来有什么打算吗？去三清宗入教。
，三星宗。可是我听说三星宗门派森严，你要怎么混进去？哎，死人死人！哎，那边都围着看呢。哎，怎么回事？姑娘们，大白天的这谁呀？我、啊、怎么死这儿了？姐，这这个姐妹，你死的太惨了，姐姐吗？你不能投降妹妹一个人啊！哎呀，陈死了不少，别太难过。二位，你们是唱的哪出啊？实在对不起各位，认错人了。我姐姐失踪太久了，一不小心哭错了人。不好意思，各位，不好意思，各位。叫小爷来干嘛？这个魂魄有问题。刚才范无赦看到我，怎么不抓我了？他还有更重要的事，我想听我叔父说的。民间最近要在路上收九十九个魂魄，好像就在七十后，连西边都过来了。九十九个，和三年前一样，也是你的魂魄吗？这我就不知道了。此事一定跟三清宗有关，要趁早混入三清宗才行。大白天在街上杀人，不知道哪个狗杂种干的。最近宗主有大行动，很多长老都来了路上，呃，很多杀手也跟过来。最近我们要低调点。要不然我们也不会被当成靶子。如此做派，真是侮辱我教。敢问姑娘是？自然是和你们一路的。你也是本教之人，等下要去朝圣阁，我们一起去。好啊。等等，姑娘看着面生，能否看一下姑娘的腰牌？这不是你的腰牌，这不是你的腰牌。这个腰牌是刚刚那个死人的，我就是想告诉二位，宗主最忌张扬。如果二位还像刚才那样口无遮拦，就会像这个腰牌的主人一样，死在宗主的刀下。你说，刚刚那个教徒是宗主杀的？不该问的别问，我身上自有宗主安排的任务，岂能说给你们听？姑娘，大人有大量，不要与我们计较。朝圣阁就不要去了，回去思过吧。是是是是是是,是。这个药布看来就是三星宗背后的据点了。一会儿我自己进去。不行，一个人太危险了。不行。哎呀，都是个死人了，还怕什么呢？那你记住，每七天来教堂找我一次，否则你会魂飞魄散的。切记。放心吧。各位，我奉命前来与朱雀堂同仁见面，你们畅所欲言，不必拘泥。拜见堂主。你奉谁的命啊？宋清月。宋清月。朱堂主，您一定非常意外，我为什么会站在这儿吧？我为何还活着？宋家只有两个人，你都能漏掉一个，谁知你不是为了一己私欲违背命令，偷偷放过我呢？你胡说！我对宗主的忠心，天地可见，何来私欲之说呀？我爸调查三清宗多年，手里有很多的秘密和宝贝，焉知你不是想得到我爸手里的东西？和我爸达成了某种协议，放过我了呢？我朱可为一心效忠宗主，是你们父女俩合谋使诈，假死骗过了我。我说了，我是奉命前来，这就是你们朱雀堂的待客之道。我身为朱雀堂堂主，三清宗四大护法之一，在我之上，唯有宗主一人。难道你奉的是宗主之命？若非不是奉宗主之命。我怎敢独自前来？还知道你在朝圣阁？谁知道你又耍什么把戏？宗主尚在闭关，任何人不能打扰，如何受命于你呀、啊？况且宗主对你们宋家已经下了灭门令，你爹昨天刚死，你今天就登门，什么意思？
，你刚刚也说了，你是四大堂主之一，一人之下，万人之上。我手无缚鸡之力，如何骗得过你呀、啊？还是说我的命是宗主保下的，你只是将计就计罢了？搞不好这丫头真是宗主的人，不然扭断了她的脖子，她怎么还能活着呢？宗主知道我没死，还没有找你麻烦，因为这一切都是宗主计划之内的事儿。宋小姐，果真是宗主暗中保下的，可宗主为何不知会我一声呢？万一我要是失手要了你的命，宗主不说，是想让整个陆城都知道宋家之女已经死了，再让我换个身份，好为宗主做事儿。你可倒好，三言两语都给我抖了出去了。破坏了宗主的计划，你自己向宗主赔罪吧。呃，宋小姐，我们朱雀堂聚在此地是有密事要商讨。你刚才一进来啊，一时情急，胡言乱语，将来到了宗主面前，还请为我申辩。来人，为宋小姐安排房间。范先范先生，范先生，未曾远迎，失敬，失敬。楚可唯能看见他。他今天不是以鬼差的身份来的，无妨。范某刚从玄策堂主那边过来，听闻朱堂主在此，过来打声招呼。哎呦，范先生，您真是太客气了。如今这城中商铺十有八九都是您在掌管，这百忙之中他还是个有钱人，这是他找玄策做什么？受宠若惊啊！快请坐。这位姑娘也是教中人吗？啊，范先生，幸会。幸会，这人手怎么像兵一样？我看这位姑娘倒是乖巧。朝山阁的路我不太熟，不如由这位姑娘送我出去。甚好，不妥。为何？我有秘密任务在身的，耽误了宗主之事，你担待得起吗？范先生是我三清宗的贵客，怠慢了范先生，你担当得起吗？站住！过来。你怎么不问问我为什么来朝圣阁，为什么要见玄策？那我问了鬼差大人，啊不，神尊大人会说吗？也许会，也许不会。那我为什么？谁不知道玄武堂的堂主玄策爱与官商勾结？你这么有钱。他与你来往有什么奇怪？那既然你没什么事儿，我就先走。哎，又怎么了？既然我已经入了虎穴，看在咱们都不是人的份上，你照顾照顾我呗。哼，你都敢于天妒，还需要我照顾？你就不怕我抓你回去吗？神尊大人要抓，早就抓了。况且你来三清宗也有目的，既然如此，我们不如合作。那你倒是说说，你一个小小的魂魄，怎么与我合作？我在三清宗有卧底，无论你有什么目的，我们都可以帮你。所以你就用自己的身份，大摇大摆的走进朝生阁，是想告诉那个卧底，你来了？是的。你从来都没有见过他，就凭你爹的一句说辞。你就敢这么相信他？总要试一试嘛。我劝你还是不要把时间浪费在虚妄的事情上。况且，等我忙完，我还是要抓你回去的。神尊大人没什么事儿，我就先走了。等等，你是让有教珠？对呀、啊，博轩哥给我的。他说每过七天都会给我修补魂魄。他会修补什么魂魄？莫名其妙。张都鼠目穿白色衣服的那个，是地位与朱可为不相上下的白剑吏。爸说过，此人心思深沉，手无缚鸡之力，却稳坐四大堂主之首。我跟着他，一定得小心点儿。事情做得怎么样了？回禀堂主。
卑职已经将九十九张命簿全部偷了回来。祭祀当天没有命簿，孙子必然大怒，这足可谓死定了。哈哈哈哈哈！好，做的不错，这猪可谓一死。发现我了？不会。他过来了。在我身边，你不会有危险。什么都没有。走吧。谁让你乱跑乱听的？白经理跟朱可为不一样，他心思沉重，最擅长邪门歪道验证。你要是不想魂飞魄散，就离他远点。可是他手里有命簿，这跟你没关系。你还是跟我回冥界吧。你不能带我走。是吗？马伯权那个废物画的符，你还想拦得住？你们两个真是一个敢画，一个敢用。我不许你说他。我告诉你，我要是想带走你，谁都拦不住。三清宗内部果然不和睦，我要不要把这件事情透露给朱可为，让他们自己人内斗？但朱可为会相信我吗？而且白金丽把命簿都藏哪儿了？回禀堂主，卑职已经将九十九张命簿全部偷了回来。祭祀当天没有命簿，宗主必然大怒。把这个交给玄策才行。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你要做什么？宋小姐，你都是个死人了，你还有什么好怕的呀？你怎么知道？哈哈哈哈！我自然是看出来了。我和朱可为那个蠢货可不一样，他能够让你三言两语给吓唬住。刚刚在仓叔阁，你都听到了，那个施法护着你的人是冥界深尊范无赦，对吧？他竟然连这都知道，难怪范无赦刚才这么着急。他到底是什么人？我知道你想要问什么。我这个人呢，喜欢一些奇门遁甲之术。今天请你来是想跟你做个交易。什么交易？立根草。你交出一寸立根草，我就放了你。以后你在三清宗做什么，我都会睁一只眼闭一只眼。这立根草乃是增长修为的好东西。我给你立根草，你就能放过我？说到做到。你就不怕我把你偷命簿的事情告诉朱可为和宗主吗？你别说修仙了，你连人都做不成。啊、威胁我？你好好看看这周围是什么地方。芦苇草。你刚刚做鬼，我来教你个规矩：芦苇打鬼，可乱心智，可噬魂魄。哈哈，你以为这就完了？我告诉你，这是绝灵丹，会迅速吞噬你的灵魂。只要一个晚上，你就会肉身腐烂、魂飞魄散。交出一寸立根草，我就给你解药。立根草在我这儿，但不在我身上。我去给你取。你是想拖延时间，等玄策过来吧？告诉你。你派人送给玄策的令牌被我的人给拦下了，他不会来了。我还在这周围布下了结界，连范无赦他也进不来。明天天亮前，我带着绝灵丹的解药来找你。你要还是执迷不悟，连神都救不了你。等等，你不是要交易吗？我给你立根草，我把我有的都给你，你给我什么？就只是放过我吗？这也叫做公平吗？你想要什么？我要命簿。你给我一张命簿，我就把立根草给你。你当我是傻子吗？这天都快黑了，我给你一个晚上的时间，看看这销魂蚀骨的痛苦，你到底受得了受得了
。三清宗到底要命部做什么？我快不行了。月儿，一定要活下去、啊。是，我还在这周围布下了结界，连范无赦他也记得。不能死，我得破了这结界。鬼差大哥，其实你身上也没这么凉啊。谁干的？白经理给你下了决定单。是，我知道了。你知道什么？面部不重要，九十九张在一起才重要，所以他一张都不给我。你都要魂飞魄散了，你还在考虑这个？你需要什么？我没有，我去给你拿人。别走。哦，我不走，我就在这陪你。怎么才来啊？我好想你啊！我不许再离开我了。我不是一直在陪着你吗？嗯，爸，你真好。爸，糟了，他已经陷入回马灯了。回马灯结束便是他魂飞魄散之时。谢必安，谢必安。又怎么了？他就是宋清月，他吸入大量湖北，又被下了决定单。谁干的？白金丽，就是那个在乱葬刚出生的姨父子，天煞无心。白金丽，没错，就是他。今天我触摸他的结节，发现他已经修成了半仙之境。但是我没想到，他敢动我冥界的人。他现在只剩一魂一魄了，你打算怎么办？我在南海海底还有个药箱，里边还有丹药，你去帮我取回来。你是要救他？就算你给了他丹药，又能改变什么？他命格如此，早该死了。他只是长得像玉，又是命格。我为什么要被这该死的命格控制啊？难道鬼差先生这一生就能对所有不公事情悉心接受吗？就没有对一个人一个事儿而反抗过？把他交给我，我送他去冥界。你知道自己在做什么吗？你去不去？不去。自从遇到他，你就性情大变。我再提醒你一遍，他不是玉茹。让开，他已经是个游魂了。就算你是神，也救不了他。我救不了他。我今天不出这个房门，我照样能救他。天不渡他，我来渡。你疯了？你竟会触犯天条？这是什么地方？你竟敢擅自召唤凡人！解药，解药，<笑>解药！我现在已经修成了半神，给你过上几招也没问题。你竟敢对凡人使用噬魂剑！你不怕遭天谴吗？解药！你想清楚，这样就回不了头了。我不想他和玉茹一样，天地间再也寻不到一缕幽魂。你拿他跟玉茹比，为何不闹别？说了。为什么？哦，沈子，您是问给宋小姐下药的事？我只是想要她立根草。沈子，我一时糊涂，我以后再也不敢了。你能看出宋清月是本色，修为倒是长得挺快，用了不少功夫吧？那谢谢。
，都是旁门左道，让深尊见笑了。你自己的造化跟我没有关系，但宋清月是我们一届的人。啊，我懂，我懂，我只是一个从分尊爬出来的人，我入三清宗也是为了方便修炼。我以后再也不会为难宋小姐了，还请深尊大人记把呼啾。你母亲怀胎八月而死。而你却是足月出生的天煞孤星，从小受尽冷落，如今修为已至半仙之境，又是三清宗一人之下的堂主，也算不易。今日领教了深尊身威，才知道我内的修为全是仰仗深尊垂炼，对深尊的感激之情那是无以言表啊！你也不想这么多年的努力，一朝付诸流水吗？啊，自然不想。自然不下，滚！你怎么出来了？回去躺着。我要回朝山阁。天亮了，我不在，他们会怀疑我的。你还要回去？我当然要回去，我有预感，要接近真相了。三清宗隐藏多年的真相，岂是你这几天就能找到的？在你们神仙眼里。凡人就如蝼蚁一般，做不成事儿，也不值一提，对吗？我没有说过，只是只是天命不可为嘛。咱们打个赌。好、哦，只要你能拿到我手里的东西，我就让你做，你可以试试。哎，你看，抓到了吧？凡人也不是什么都做不到。是啊。你已经很了不起了，那我先走了，小心点儿。嗯，我再提醒你一遍，他不是玉茹。哎，宋小姐，你回来了，来来，您请坐。你在这儿做什么？哎，宋小姐，多有得罪，还请见谅啊。看来范无赦不光救了我，还狠狠的教训了他。这个白剑灵一心想修仙，不把三清宗的利益放眼里，这样的人最适合各取所需了。你昨天差点害死了我，我就是一介凡夫俗子。其实我并不想与你作对。你还想要离根草吗？我不敢，不敢，不要，不要。我可以像昨天说的那样，把离根草都给你。为什么呀？你只需要帮我办件事儿。什么事儿？你说，我一定尽力而为。朱可为负责的命簿，六天后大有用处。我猜的没错吧？哈哈，宋小姐聪慧。等那些命簿找不到了，你就告诉他是我拿的。不不不，那他肯定不会相信我呀。比起你，他更不相信我。只要你说了，你就可以拿到立根草。这。你拿到立根草，提升修为。你呢，永远不用怕他们了。好。宋小姐，请自行为请我听说昨天晚上你派人送东西给我，可我到现在都没有收到，不知道这件事是真是假。当然是真的，不过汉罗被劫了。是谁这么大胆？白敬业。果然是他，处处跟我作对。这可是你自己找不痛快。不知道宋小姐要给我什么东西？玄先生下棋吗？听说过一子错，满盘皆落锁的道理吗？你这是什么意思？我不敢再提昨天的事儿，只是告诉玄先生，早上白建立找过范无胜，好像还达成了某种协议。我苦心经营这么多年，结交了范先生，他白建立竟然找死。而且我也不清楚是什么东西，是范无赦让我转交的。转交？哈<笑>宋小姐，不仅我们宗主呢。为宋小姐委以重任，而且呢，您跟范先生是特别的熟了。我也不能再多说什么了，玄先生，告辞。
，是你，你怎么来了？你以为我想见到你这个黄毛丫头啊？给你，神尊给的。这是什么？不识货，你带上它，以后遇到什么危险，神尊能感应到。你什么时候受他差遣了？之前你俩不还打架呢吗？我何曾受他差遣？我自愿的。不过，其实神尊人也不错。他若想要取我命，我一千年前就死了。可是你不是鬼吗？一千年前确实是死了呀。我是被三清宗害死的。你说什么？你是被三清宗害死的？一千年前的三清宗？算是吧，也不全是。还有我那挨千刀的爹娘。到底发生了什么？你能告诉我吗？其实你死了不是一千年。算上今年是九百九十九年，对不对？跟你一起死的还有九十八个人，对不对？你别问了，我不想说。你知不知道，六天后还有九十九个女童要死在三清宗的手下？你现在告诉我，也许他们就不会死了。那这关我什么事？你知道我这一千年怎么熬过来的吗？我能死，他们凭什么不能死？为什么我要管人家的死活？哎，你等等。嗯，您是全叔，是我。我爸说的那个人就是您。孩子，你长大了。全叔，我爸的。嘘，都知道了。这里不只是话的地，明天中午在华墨西餐厅，我有话对你说。全叔，这些年辛苦你了。不辛苦，你爸还有东西留在我这里，明天我一定交给你。你快回去。嗯。太好了，事情终于要水落石出了。宋小姐，好巧啊！你怎么在这儿？我怎么在这儿？这句话不应该我问宋小姐吧？这个王权啊，自从在白虎堂打杂，暗中可没少探测教堂的秘密。他这种小人物，本不值得我费心思。倒是啊，那背后的人应该是条大鱼。自从你进入朝神阁以来，他就一直没少找机会接近。我在想，宋小姐应该就是那条大鱼吧？你说他是白虎堂的人，白金丽知道吗？证据确凿，白金丽不认也不行。我现在说的是你的事。既然是白金丽的人，那他的嫌疑比我更大。你还真是不见棺材不落泪啊！这几封信件，就是从他身上搜出来的。你爹留给你的信件，非要扔在你脸上，你才死心吗？书信这种东西，谁都能伪造。你怎么确保他一定是我的？还嘴硬是吧？好，我去见宗主。放开我！宋清月，你爹白养你二十年，你竟然替张君宇做事，这还跟这帮人狼狈为奸，你你不配做人。来。杀了他！杀了他！我跟你去见宗主。你果真敢去见宗主？为何不敢？你抓了白尽力的人，还把脏水泼在我头上，你都不怕，我怕什么？正好你有把柄在我手上，到了宗主面前，看看是你死得快，还是我死得快。宋清月，你这话什么意思？你说的证据不过是个这个叛徒暗中偷窥。可我什么都没有做，反倒是你到了宗主面前，我得好好说说这些天你犯的蠢事儿，看看宗主的雷霆之路降下来，你能不能收听？<笑>宋小姐，刚才朱某人在说笑，一时情急胡言乱语啊！宗主现在尚在闭关，岂能是说见就能见的呢？你命不丢了，宗主自然会来见你。丢命不的事，谁都没有告诉你，是怎么知道的？难道是你出了命不？你要是把我杀了。就彻底找不到命布了。命布虽然不是我拿的，但是我能帮你找到。你为什么帮我？很简单，因为我想和你结盟。结、嗯、盟？我不是又想算计吗？明面上的算计总好过背地里勾引招。反正你还有六天时间了，到手死的可不是我。宋小姐与我结盟，是想从我这得到什么吗？我还没有想好，我想要你的命
好，那就当我先欠你一个条件，等你想好了再告诉我。不过你要尽快给我找到命部，给我三天时间。不行，我可没那么多时间，一天、两天，怎么交？今天达成协议，没什么事我就先走了。等等，这个叛徒还是要杀了。他是白金丽的人，你没有资格动他。白金丽最是趋利避害。他知道除了叛徒躲还来不及呢，哪还有功夫理会他？宋小姐，你与我结盟，总得先交个投名状吧？来，杀他！不能杀！为何？少主爷，我杀了你！别哭了，差点忘了你是来收我的。你能看到全叔的命格吗？能。上面写着，他死于我手，是吗？人都已经死了，纠结这些只会徒增烦恼。你告诉我，是不是？全叔从小看着我长大。他对我爸忠心耿耿，在三秦宗林忍辱负重了这么多年，最后死于我手，这就是命了。凭什么？命由天定。又是这句话。如果我现在跟你回冥界，能看到我想见的人吗？我不会让你见的。为什么？又是你们神仙那些规矩吗？别这样，我知道你难过。你不知道。你说起来就是高高在上的神，你没有亲人，没有朋友，你怎么会知道我的感受？知道。秦月，秦月，没事吧？你怎么来了？我一直在找你，刚刚在门口看见朱克伟一群人，还提了你的名字，我担心你受欺负，就这样来找你。你没事就好。秦月，这。我杀了全叔，没事，没事。魂都已经收了，你还在这干什么？魂都已经收了，你还在这干什么？他不也是魂的魂吗？你要带他走？如果我要带他走，你拦得住吗？你可以试试。马家驱魔剑，我第一次见到他，还是两百年前在你太祖爷爷手上。三生石到现在还有他的剑骨，此后马家便一代不如一代。我最后一次见到他，还是你的叔叔，赤魔修罗马良的手上。自从他瞎了之后，马家便一蹶不振。可如今他的力争，更是毫无威数。驱邪剑斩除邪除妖孽，我虽不才，亦能与你一战。一把驱邪剑，你却妄图用来弑神，那你可以试。不要！疯了！噬魂剑的剑气岂是你能承受得住的？我求求你，别伤害他！我不想再有人因为我而丧命了。没有人因为你，只是他们的命格。那伯仙哥的命呢？是注定死在你手中吗？如果不是，就把剑放下。清月，你怎是我打不过他？你是马家唯一的后人了，别再人因为我而受伤了。今天的事到此为止，只要你肯放过清月。我作为现如今的马家家族，从此宣布不再与冥界作对。你没有资格跟我谈条件。山尊，山尊，马良，昆仑西一战至今已有五十年，山尊最近可好啊？叔父，何必跟他这么客气？你闭嘴，山尊，我的侄儿不懂事，如有冒犯，还请您宽宏大量。至于这个魂魄，他生了万中无一的痴情蛊，是至纯至善、至情至性之人。若不是甘心被收服，强行把他带到冥界，恐生大乱。想必神尊对此也有所察觉吧？好，你们走。
。马叔叔，今天谢谢您。对了，您跟范无赦说“诗情骨”是什么意思啊？月月，你的骨骼非同一般，凡是长了诗情骨的人，一生坎坷，这就是你的命，也是你的劫呀。那我该怎么办呀？倘若五十年前。马家还能与明府一战，可是当年由于我年轻，触犯了天条，也连累了马家，所以现在我就是想帮你，我也是无能为力呀、啊。叔叔，您不用说了，我知道了。您知道凡人的命簿有何用处？凡人命簿，你知道的是越少越好。想当年，由于我年轻。想给我病危的妻子换命，窃取了冥府的命簿，没等来范无赦找我麻烦，却等来了三十八道天雷急行。我舍弃了一双眼睛和一身的降魔武功，才保住了我的这一条命啊！原来碰了命簿会有这么大的麻烦，那为什么白经理拿了命簿就没事呢？难道白经理偷走的命簿是假的？叔叔。我还有事儿，先回趟长生阁，您保重啊！七月，哎，月月，不管发生什么事儿，你都不要碰那命簿啊！叔父，七月这样混迹在三星宗，太危险了。您真的没有办法能帮他吗？我刚才说的什么，难道你没听见吗？你说我一个废了武功的瞎老头子，能帮上他什么忙啊？您帮不上他，我自己想办法。也不用太担心，范无赦可能会帮他。范无赦，他刚才还要带秦月回冥府。怎么可能会帮他？哎呀，你还没有我这一个废了武功的瞎老头子看得清楚。他虽然贵为天尊，但是也会有这一劫呀。如果白金丽的命簿是假的，那真的在哪儿？我又该怎么通过这件事儿要了朱可唯的命呢？日出，日出，日出是幅画。命簿，全书给我命簿是要告诉我什么？月月，不管发生什么事儿，你都不要碰那命簿啊！凡人看命簿会遭天谴，可我又不是人，看看没事的。又是你，这是我的命簿，你还给我。这是你的命簿，你何时改了名字？这是全书临死前给我的，这里面一定有秘密。你还给我！你知道卯良的眼睛是怎么瞎的吗？你连这都知道？偷看他人命簿是要遭天谴的，我这是为了你好。不能看，那你能念给我吗？我劝你还是不要再打命簿的主意。求求你了嘛！求我，没有用。神尊大人，咱们各退一步。我只需要给我念名字就可以。亏你想得出来，梁淑贞。梁淑贞是谁呀、啊？你还记不记得那天在教堂外面死在马路边上的女子？我姑娘吧，这肯定是仇家熏陶。仇这这谁？是他呀，他死在大街上，全叔又把他的命簿给我，这事儿一定跟三清宗有关。神尊，我劝你还是不要得寸进尺，否则我就把你抓回冥界。给你安排一个看管命部的，让你天天看命部。你，你不帮我，我有事吧？小仙姐姐，你在哪儿呀？我有东西给你哟、哦。背根草，真的给我？你答应我一件事儿，我就给你。又要做什么？放心，我不会问你难过的事情。姐姐，你会招魂吗？招魂？你自己不就是个魂魄吗？怎么耐不住寂寞，想要招个情郎？哎呀，什么乱七八糟的！嗯，我有个正事要告诉你，对我来说很重要。你怎么不找神尊帮忙呢？他那么疼你，这种事儿对他来说易如反掌。他每次见我都没什么好脸色，不把我带走就不错了。姐姐，求求你帮帮我嘛！哎呀，别扯我，别扯我，说说看，招谁？梁淑珍啊，跟三金宗有关？不行不行，我得走了。你、哎、怎么回事呀、啊？就像你说的
，你千年前被三星宗所杀，你就不想报仇吗？报仇哪有这么容易、啊？我劝你离三星宗远一点，要不然弄得自己魂飞魄散，永不入轮回。姐姐，你教教我嘛，好不好呀？我真不明白，你为什么非要去报仇？你早一点去投胎不好吗？我也不明白你为什么总是逃避，别人伤害你，你就不想还回去吗？还回去？对呀，别人怎么对你，你就怎么对别人；别人伤害你，你就还回去。死丫头，赔钱货！要不是有个好八字，连个好价钱都卖不着。好吧，我就帮你一次。谢谢三三姐姐。准备好了吗？一会儿别吓着你。嗯，你放心吧。你给他什么？你先回来。他来了吗？你好，我可以问你几个问题吗？那我问啦，你是梁淑珍梁小姐吗？梁小姐，你是怎么死的？白，是白金丽杀了你。梁淑珍，不得放肆！白金丽为什么要杀你啊？朱，白金丽杀你是因为朱可为。嗯，他怨气太重，别再问了。你和朱可为是什么关系？啊！他终于走了，吓死本姑娘了。神尊大人，姑娘你，你找死吗？这可不怪人家，不怪他，我逼他做的。滚！哼。连招魂都敢，你找死吗？梁淑珍的命簿是全书留给我的唯一线索，我一定要弄清楚。再说，我也是个魂魄，怕什么呢？你的魂魄就不会散吗？你的魂魄要是散了，我都救不了你。我在跟你说话，你听见没有？过十二点了，还有五天。宋清月，五天后，三清宗的大事儿，是不是那九十九个女童献祭？别人的命格跟你没有关系，刚才究竟有多危险，你知不知道？梁淑珍戾气极重，顾念念千年修为都压制不住她，更何况你。他才死了两天，戾气为什么这么重？这不是重点，重点是如果你继续这么下去，你迟早会被折腾的魂飞魄散。你们真的很奇怪。你说什么？在你们眼里，凡人就如同天线木偶一样，按照你们规划好的命格走完这一生，生前无论有多少的遗憾与不甘，死后都要被立刻接走。不得反抗，否则就是违背天命。你到底想说什么？我想说，你可以控制我的灵魂，但控制不了我的思想。我不相信你，没有一丝的感情。你们有谁问我愿不愿意做这个神？我只想做一个普通人，凭什么要按照你们规划好的路去走？只要你不把自己折腾的魂飞魄散，就都随你吧。他把命簿伤了我，在命簿上施法了。还有五日，你来做什么？你刚刚做了什么？有话直说。你是冥界真身，没有妄动凡心的资格。没想到你为了他连命簿都敢施法，你还有什么不敢做的？我想做什么就做什么，与你何干？与我何干？我好歹是冥界仙职，掌六道轮回。你现在就去给他打的魂飞魄散。怎么，你还要用噬魂剑对付我吗？别伤害他，他跟别的凡人不同。区区凡人有何不同？他不是普通的凡人，那也是凡人。你我
，也曾是凡人。再给我五日，等我把事情办完，我亲自收服他。别忘了你说过的话。梁淑珍，梁记当铺的老板，他不是三清宗的人，是朱可为的恋人，死于白尽力之手，最慈悲八字命格。血液浇灌长生树，骨肉炖入炼丹炉。这两句话是什么意思啊？梁记当铺，应该就是这里了。我自己进去，你等我一下。好，那你小心一点。嗯。宋小姐，你认识我？三清宗近日来了位漂亮姑娘，神秘无比，都说是宗主的人。这事儿在陆城都传开了。宋小姐是来典当东西？梁老板的东西？他死前把这个交给我，让我来找你。您认识梁老板？当然，他说你这有个重要的东西要给我。这。这家店虽是周可为投资，但一直是梁淑珍经营着。他待你不薄吧？梁老板为人和善，对我们都很好，所以你应该不会罔顾他的意愿。宋小姐，请稍等。禀布，梁老板的东西都在这儿了。宋小姐既然得到了梁老板的腰牌，足以证明是梁老板信得过的人。东西交给您，我就放心了。多谢，那我先走了。宋小姐这边请。哎呦！哎，来来来，宋小姐，您没事吧？好疼啊。呃，您还能走吗？走不了了，我一走就疼。那。我给您请个大夫，我朋友就在门口，你去把他叫进来。宋小姐，您稍等。这是冥界丢的命谱。三清宗果然动了冥界的东西，果然不出我所料。你料到了，之前你以富商的身份接近三清宗，也是为了调查命部。没错。这些年来，冥界命部陆续丢失，而且都是少量丢失，若不仔细排查，很难查得出来。你别过来。这些命簿有多少张？九十九个，又是九十九，死人命簿吗？除了你那个死去的督军一夫，都还活着，而且都是权贵之人。活人的命簿，三清宗到底要做什么？这些非富即贵的人，会给三清宗一笔钱，然后用他们的命簿绑定伏羲鼠，以人血灌溉，为他们增福添寿。你怎么知道的？你忘了我在人间的身份是陆城首富，也是他们的目标客户。所以你早就知道，你为什么不管？我是冥界的神，管不了凡间的事。差点忘了，你是高高在上的神，怎么会在乎这些凡间的琐事儿？血液浇灌长生树，骨肉炖入炼丹炉。浇灌这棵妖树的是人血，我看了梁淑珍的命簿，这是她的血。她死的时候就怀有身孕，被白金林拿去炼丹了。这些你知道吗？我知道。那是,是她的命，你是不是又要这么说？你们神，也不过是悲剧的旁观者。
，你要干什么？我要砍了他，取他的荣华富贵，长命百岁。还是我来吧，站远点，不然剑气会伤了你。太好了，你说这是伏羲术，既然破坏了，就不会害死更多人了吧？不会了。宋小姐，你快走，他会发现的。宋小姐，你快走，他会发现的。他看不见。哎呦。不轩哥，你怎么才来呀？马家少爷听说您摔伤了，拉着我到处去买药。要不是我拦着呀，他就把全城的药铺都搬空了。伯轩哥，你真体贴。先不说了，我先看看你的伤势。我没事儿。你行动不便，我来背你吧。不用。我缓了一会儿，我觉得可以自己走了。<笑>你跟我客气什么？小时候你不是最喜欢让我背你吗？那个宋小姐就交给马家少爷了，二位请自便。啊，嗯。嗯你居然对凡人出手！你居然对凡人出手！与你何干？这间屋子里到底藏了什么？与你何干？你，伯轩哥。那是三清宗偷偷藏的命格术，都是凡人的命布。那些命布可以给我吗？你要命布做什么？我已经答应了朱可为，帮他找到命布，让他打开遭天谴。啊！朱可为诡计多端，你骗不过他。我有办法让他相信我。好、哦，谢神尊大人。还有。那个米格树怎么办？刚才是你说要砍断的，你说怎么办？嗯，做个假的。那你做吧。我不会呀、啊。还有什么问题吗？还有一个问题，他怎么办？魔术记忆。你还会这个？为什么不早用？因为抹去他人记忆会遭天谴。那你别逗你的，神怎么会遭天谴？那你之前……我之前怎么没发现你话这么多？清月，我们走吧。你之前不干涉凡人的事，是不是因为会遭天谴？还不快走！等我抓你回去了。清月，走吧。清月，你怎么了？他怎么办？魔术记忆。你还会这个？为什么不早用？因为抹去他人的记忆会遭天谴。他真的会遭天谴吗？你怎么突然问这个？到底会不会？你不说话就是默认了。清月，他是神，与天地同寿，就算触犯天条也不会死的。但他会怎么样？会受雷刑。血肉神力，你怎么不早说？我要去找他。你现在最重要的不是复仇吗？就算你现在去找他，又能改变什么呢？哎呦呦，怎么走路的？没长眼睛吗？先生，真不好意思。哎要不送您去医院？不好意思，先生，这些东西给您赔罪。哎，实在不好意思。哈哈，算了算了，我青云山从不和小姑娘计较。青云山，青龙堂堂主。今日相逢就是缘分，何况宋小姐又是宗主的人。马兄弟，放心吧，有我在，那三个王八蛋谁也不敢欺负他的。告辞。云山兄，告辞。他真的会遭天谴吗？
。神尊大人，报仇是我自己的事儿，我不能再给你添麻烦了。写给朱可唯的信，他还怀了朱可唯的孩子。这套银针好像在哪儿见过，怎么有点眼熟？银针的事儿以后再说。朱可唯，我今天就送你上路。宋小姐，这个时候怎么过来了？我感觉命中找到了。我有个东西要给你看。这个时候还有什么比命数更重要的？倒不是又在故弄玄虚、拖延时间吧？这个比起命部哪个更重要？不过一个死人物件有什么重要的？我知道你和淑珍姐姐的关系。你们从小青梅竹马，后来你入了三清宗，淑珍姐姐就在梁记当铺默默支持你。你说要娶她，却一直没娶，她一直在等你，直到三天前，她在大街上被人杀害。可怜的淑珍姐姐呀，被杀当天暴尸街头，你都没能去看她一眼。这是淑珍姐姐留给你的信，看看。这信是从哪来的？我与淑珍姐姐生前私交深厚，她特意交代我转交给你。是我害了她。还有一个更重要的东西要给你看。这是什么？这是淑珍姐姐给孩子准备的肚兜。淑珍姐姐死的时候，就已经怀了你的孩子。为什么？为什么我才知道啊？你现在知道也不晚，振作点儿，还要给淑珍姐姐报仇呢。对，我要给淑珍母子报仇。还有，命部我找到了。这么快？在我这儿打了半天感情牌，就是想让我放松警惕，好拿假命部来糊弄我。这是真的。啊啊啊啊啊！都说了，这是真的。为为什么要算计我？你当初是怎么对我爸的？比起你，我可温柔多了。哦，对了，白建立把你的孩子活生生的从娘胎里抛出去，拿去炼丹了。到了地府，记得找白建立索命，省得我亲自动手。这么快就把人给杀了，我就不打扰神尊收魂了。等等，你要不要跟我走？去哪儿？冥界？我不去。不是，我是问你有没有别的想去的地方？别的想去的地方？对，任何地方都可以。我记得小时候，我爸带我去过一次长白山，那里的雪好漂亮啊。他还给我堆了一个大雪人，可惜我爸去世了，我也死了，再也看不见长白山的雪了。我现在就可以带你去看长白山的雪，只要你点头，我们即刻就走。可是这个季节长白山也不下雪呀。我可以施法呀，让长白山一年四季都下雪。可是你为什么要这么做？朱可唯死了，张君宇很快就会赶过来，到时候你怎么办？你以为我为什么会出现在这儿？就是在等张君宇的出现。太危险了，你拿什么跟他斗？我也不是朱可唯的对手，我还是杀了他。你那是侥幸，三清宗有秘法，他们连别人的命格都能强行修改，你拿什么跟他斗？还是看不起凡人。我不是这个意思，我是说够了，神尊大人，好好收魂吧
，我就不打扰你了。跟我这个凡人牵扯太多，会被上天怪罪的。你放开我！如果我放开你，你会控制不住，魂飞魄散的。我都说了，我是自愿的。就算你现在把我扔进油锅里，我也会爬出来，一刀一刀杀死张君宇。你杀不了他，张君宇有他自己的命格，他的死跟你没有关系。三清宗都能逆天改命，我为什么不可以？我要让张君宇临死前看到的最后景象，就是我笑着杀死他的样子。范无赦说：“三清宗能修改命格，看看这些书里有没有破解的方法。”恭喜堂主。朱克威终于死了。说到底，我还得感谢那个杀他的人。哎，查到是谁了？属下们还在查。把声势弄得再大一点。凶手是谁不重要，最重要的是五天以后就是祭祀了。那些女童和银针都准备好了吗？女童、银针，梁淑贞的箱子里也有银针。银针跟祭祀有什么关系？这个属下都安排妥当了。嗯，做的不错，陈皮、啊。这么多年你一直跟着我，忠心耿耿。等祭祀之后。我就跟宗主禀告，提升你的品阶。卑职听说堂主即将修成人仙，那卑职提前恭喜堂主了。哈哈哈哈哈！距离修成人仙境界还差一样重要的东西。等我拿到东西，修炼成功以后，再也不用看范无赦的脸色了。堂主威武啊！那些女童所在的位置安全吗？堂主放心，女童的位置只有卑职和堂主知晓。好，你办事我放心。去吧。是。这些女童到底藏哪儿了？还有白尽力要修成人仙了，范无赦知道吗？我一定要在祭祀之前找到那些女童，放了她们。可刚才白尽力说了，女童的位置只有她和那个叫陈皮的教徒知道。我要不要从陈皮身上入手？哼哼，白堂主，你怎么来了？哈哈，白某之前得罪过宋小姐，虽得宋小姐原谅，可我这心里一直过意不去。明晚我在湖心亭设宴，给宋小姐赔个不是。您到时候一定得来啊！你还敢提湖心亭？宋小姐放心，现在白某有求于宋小姐，明晚我就会在湖心亭周围围上纱帐。只要宋小姐好好的配合我，我保证绝不会伤害到宋小姐。我怎么感觉你在威胁我？哈哈哈，宋小姐果然聪明，你感觉的没错。我确实有点威胁宋小姐的意思。威胁别人要有筹码，你有吗？筹码自然有，还不止一个呢。进去。你抓人之前不打听一下吗？我和他们的关系可不怎么样。之前他们还抢我家产来着，还差点杀了我。我可是知道你有个弱点。什么？他在救我！他在救我！你就不顾及范无赦的面子吗？比起深尊的威胁，我还有更重要的事情要做。更何况我一日不入冥府，范无赦也拿我没有办法。两害相权取其轻，宋小姐，你可别怪我。看来更重要的事儿，在我身上。孰轻孰重，你自己选吧。我们走。起来，走。不行，我得离他远一点，不能再做让他为难的事儿了。湖心亭的芦苇，我要怎么避过去呢？发什么呆呢？想男人了？胡说什么？你怎么来了？我无聊，找你喝杯酒。喝酒？你一个邪祟，居然会喝红酒？你这小丫头，有事求我的时候就叫我散仙散仙的，没事的时候就喊我邪祟。反正你会法术嘛，不像我，总要担心魂飞魄散。
无论是散心还是邪祟，没什么区别嘛。我看你这小嘴啊，你倒是挺会安慰人的，难怪神尊那么疼你。你别胡说，这酒很好喝哎，很贵吧？你买的？我在神尊家偷的。他居然会喝红酒。你从他那儿偷出来不会被发现吗？你忘了，他可是陆城首富，他府上有一个酒窖，那里面好酒多了去了。<笑>我爸生前也喜欢喝酒，我想我爸了。你爸他很疼你吗？当然，父母哪有不疼孩子的？赔钱货！谢谢，要不是有个好八字，连个好价钱都卖不着。陆奇啊，又让你想起难过的事儿了。没什么，都已经过去一千年了。你真的想知道我是怎么被三清宗害死的吗？你愿意告诉我吗？这对我来说很重要。我是被三清宗害死的。你说的对，我从来没想过复仇，因为我不敢。三清宗的可怕是你想象不到的。就算再可怕，我也不能怕。我爸的毕生心愿就是扳倒三清宗，我要完成他的遗愿。剿灭三清宗首任张君宇，张君宇，三清宗的每一任宗主都姓张，第一任宗主叫张无涵，我爹娘就是把我卖给他的。然后呢？张无涵用三寸长的银针扎进我的头颅，一根又一根，整整扎了九九八十一根，那种感觉。我永远都不会忘记。银针，你父母知道张无涵这么对你吗？当然知道，他们就在旁边看着。为什么？他们为什么不阻止？为什么？因为我是女孩，我是个赔钱货。在陆城有一个传说，只要将银针扎进最小女儿的头颅里，让她拼命的哭喊，就会吓跑那些投胎的那些女孩。下一胎就能生个儿子，这是什么谬论？我从来没有听说过。你爸那么疼你，当然不会让你知道这些。张无涵他跟你没有什么仇怨，还花大价钱把你买回来，又这么残忍的对你。因为我的八字中，正印星是喜神，是最慈悲的命格。他要修炼人仙，要用我的命格去增长他的修为。正印星为喜神。跟梁淑珍一样的八字。张无涵杀了我之后，夺走我的一魂一魄，所以这些年我既不能投胎，也不能修仙，就是因为魂魄不全。我有什么可以帮助你的吗？你愿意帮我？对呀、啊，只要你的一魂一魄拿回来，你就自由了。无论是想投胎还是想修仙，都随你。千年来，你是第一个说要帮我的人，你真的好特别。神尊这样的神，梁淑珍这样的鬼。你都见过，可是你都不怕。我也不是什么都不怕，只是不想被命运这样的安排，也不想让你受苦。世间万般皆苦，又有谁能像神尊那样呢？哎，你的手链呢？摘了，以后我都不会戴了。啊，你有别的男人了？你离开男人是不是不会说话呀？我只是不想连累他。对了，神尊的事儿你知道了吧？你是说遭天谴？嗯，知道。你不戴着手链，如果遇到危险怎么办？危险？明天白金丽请我在湖心亭吃饭，旁边有大量的芦苇。你明知道有危险还要去，你不怕魂飞魄散吗？我一定要去。你有什么办法吗？如果你一定要去的话，要随身带点福灵伞，不过也只能避一个时辰。福灵伞，对，那是游魂行走在人世间的必备之物。哎，神尊府就有，我帮你去偷一包。不要，有没有正常一点的办法？嗯，那你就要去鬼市问问看，不过要付出点代价。嗯，老板。你是想买东西还是卖东西？老板，有福灵伞吗？鬼市地主三界交汇处，只要你出得起价钱，这里什么都有。
这些够吗？嗯，姑娘是第一次来吧？鬼市不受凡俗之物，亦不收凡俗之物。你想要什么？用你最珍贵的东西交换。不瞒老板讲，我孤身一人，只有这些。你体内的那根痴情蛊，至纯至真，可是万中无一呀、啊。痴情蛊，用痴情蛊交换，你意下如何？我考虑一下。请便。月，你的骨骼非同一般，凡是长了痴情蛊的人，一生坎坷。这就是你的命，也是你的劫呀。痴情蛊听上去也不是很重要。四日后就是三清宗祭祀，我还要查那些女童的下落。白剑那就是最大的突破口，管他什么骨头，今晚的鸿门宴要紧。老板，我换。取骨痛苦无比，你想好了？想好了。姑娘，请。嗯仙君怎么有空过来？刚刚那个姑娘过来做什么？白堂主，不好意思，<笑>我来晚了。哪里的话？男人等女人是应该的，更何况宋小姐是那么漂亮的女人。宋小姐，请坐。月儿，救救我们！不想死就闭嘴！白堂主，我既然来了，就放了他们吧。宋小姐急什么呀？我还没给你谈条件，你若是不答应我的条件，我可是会杀了他们的。周围不都是芦苇吗？虽然你弄了纱帘，但是我如果不答应你的条件，你照样可以把这个纱帘撤掉的。这个威胁可比他们两个有用多了。月儿，你胡说什么呢？吵死了，放了他们吧。放了吧，起来，出去，快点。白堂主。我敬你一杯。好。可惜呀、啊，朱可唯已经死了，不然今夜这月朗星稀，还真是个赏月对酌的好日子呀。白堂主，这里就我们两个人，有话就直说吧。那我便直说了。吃了一根草还挺有用。你醒了？感谢宋小姐不杀之恩。说到这儿，我还得感谢你在酒里下了立根草。让我的修为大增，哈哈哈哈！立根草吃了能长修为？天啊，我简直是在给白剑立地刀子啊！这么说，我还帮了你，你可不能恩将仇报啊！你是想逼问我那些女童的下落，然后再杀了我吗？你别误会，我跟你之间没有什么仇怨，我就算想知道那些女童，也是想接近真相，对付张君。咱们两个在三清宗各取所需，没必要闹得两败俱伤嘛。宋小姐，你这么做可不像要与我商量。怎么办？这个天煞孤仙可没有朱可唯那么好糊弄。与其绕弯子，不如搏一把。你也不那么蠢嘛。不过很好奇，你冒着得罪范无事的风险，你要来威胁，为什么？你有需求可以直接跟我说，你也说我心软。万一我答应了呢？你绝不会答应，除非你不想要这副肉身。肉身？这是南海鲛人的眼泪，服下去可以让肉身不服。你想要我的鲛珠？不是要，我是借啊。你也知道，我的鲛珠一旦离开，肉身就开始腐烂。我凭什么答应？我也没有必要得罪范无赦什么。鲛珠只要借给我一刻钟的时间，我就可以修成人仙了。要只是一刻钟，我
，我可以答应你。不过，我怎么相信你只要一刻钟？你又要怎么样啊？你抵押些东西在我这儿，我就给你浇筑。你想要命布？我不是要，我也是借。谁的命布都可以，到时候你还我浇筑，我还你命布，你又可以增长修为，也不损失什么。你还在犹豫什么？交珠对我来说很重要，我也要有些保证嘛。反正你也不损失什么。好，你先配合我取出交珠。不行，我的交珠一旦离开肉身就开始腐烂，我得把面部拿在手里才安心。拿去吧。动了面部就会有强光出现，说不定能吓走白金丽。事到如今，只能赌一次。你敢诓我！啊，糟了，下手太重了，小猪肯定碎了。哎，哎，你醒醒！完了，我让范无赦知道的话，我肯定是死无葬身之地啊！不行，我必须把小猪拿出来，即使碎了，我也可以增长一半的功力。到时候再带范无赦，最起码还有一半胜算。真的没有时间了吗？还有三天，我就要死在这儿了。这两天的魂都是我替你收的，你在忙什么？你在调查三清宗。三清宗在暗地里大量收集女仆，这跟我们有什么关系？三天之后将有九十九个女仆被献祭，你说有没有关系？凡人贪婪愚蠢，毫无底线，有什么大惊小怪？可是他们是被扣了命，强行锁，那又如何？人皆有意思，你别忘了，凡间的事情跟我们没关系，冥界只管收魂，不管救人。你最近很反常，我反常，反常的是你吧？你做这一切还不都是为了宋清月？我说了，我不是。你一而再、再而三的放我的，还不就是因为她长得像你妹妹玉？你还把天机镜幻化成手链送给人家，可惜人家根本就不稀罕，早就丢到一边了。你怎么知道？你见过他？我就要死在这儿了，神尊大人，我再也不能给你添麻烦了，我再也见不到你了。你在哪儿见的他？鬼市，他去鬼市干什么？买茯苓散，鬼市不收金钱，他拿什么换的茯苓散？不知道，不知道。这个是重点，重点是茯苓散你要多少有多少。他为什么不找你？因为他遇到事情第一时间想到的不是你，他心里根本没有。他有茯苓散，跟二是他的事，与你无关。你不说，我自己去查。吴念念，神尊，他人呢？昨晚他去湖心亭以后，我再也没见过他。他去湖心亭干什么？白尽力用他家人的性命威胁他，让他必须去。他这是找死，为什么不早点告诉我？他说不想麻烦你了。即刻通知三姐，找到宋清月者上寿元石。寿元石，快去。清月，清月，终于来了，来了。听我说，你别说话，我可以救你。救不了，我的脚肉碎掉了，肉身快烂了。灵魂也要散了，我赌神力给你，可以帮你修补魂魄。白金力透露的胶珠，他马上要修成人仙，他要对付你。白金力
，他对付不了我，你放心。还有三天，那九十九个女童就要献祭了。白经理知道他们在哪儿，你快救救他们。我答应你，但我先救你好不好？不用救了，因为我死的人太多了，没必要再添你一个。青玉，青玉。神尊大人，没有我的命，谁让你们擅自引渡魂魄的？回禀神尊大人，是是谢大人亲自施法引罪。他在哪儿？我等不敢阻拦。神尊大人，您别为难我们。说。宋小姐来的时候，灵魂已经千疮百孔，现在在哪儿？现在准备横渡忘川。沈尊大人，玉如归亮的魂魄已经过了忘川，您就别再为难小的了。又是忘川，这一次我绝不放手。你来了也没用，他到时辰了，带走吧。我看你们谁敢动！我看你们谁敢动！在你眼里，这数千年的修为算什么？你身为冥界上神的职责算什么？其他千千万万个需要引渡的亡魂又算什么？你屡犯天条，这天雷你躲不过的。躲不过便不躲，所有的后果我一个人来承受。这里可是忘川，已经到了忘川的魂魄，你想要带回去？冥界何时有过这样的先例？没有先例，我来破例。先凡有别，你不能无视法度。你若还是执迷不悟，必将万劫不复。万劫不复又怎样？好，既然你执意要逆天而行，我就等着看你如何收场。我带你回家。嗯给我喂了你的血，我的心头血可以修补你的魂魄。你还太虚弱，我再度点神力给你。我不要，你别再帮我了。咱们无缘无故，不能平白受你恩惠。他怎么换衣服了？你不能走，你的魂魄还没修复好。我自己会想办法的，不劳神尊大人操心。你能想到什么办法？你到底怎么了？为何这么抗拒我？谢谢你今天救了我。等我报仇成功，我就算灰飞烟灭也会报答你的恩情。谁让你报答我？在我成功之前，我们不要见面了。今日为何如此反常？你不常说，凡人命自由天定，你擅自动凡人，就不怕遭天谴，就不怕天神怪罪？天神，我就是神，遭天谴。这世间没有我范无赦惧怕之物，唯一让我惧怕的就是你的心思。你不知道，在我管理消失的时候，我有多害怕；找到你之后，我又有多开心。是不是我做了什么让你为难的事？你现在就在做我为难的事儿。我只想给我爸报仇，我什么都不想想。你是怕连累我？你还不明白吗？我是怕你连累我。我活了二十年都好好的，自从我爸死后，我只想早点报仇，早点投胎，早点忘记这一切。你来多久了？我只是过来传个话，上面动心你泄露天机、干涉凡人命运、私放灵界魂魄等罪责九项，九十九道天雷不日就会降下来，你自己做好准备。说完了。说完了就走，我还有事。你还有什么事
，你现在最该做的就是尽快闭关修复受损神力，去对抗九十九道天雷。我答应了他，要找到九十九个仙气的女童，又是为了他。他一心只想复仇，心里根本没有你。你看看他刚才怎么对你的，你这么做值得吗？没有什么值不值得，想做便做吧。难道你在做每一件事情之前都要全副武装？想不到你做了数千年的事了，怎么还跟凡人一样愚不可及？我实话告诉你，就算你把心掏给他，他都不会多看一眼。你知道什么？你知道什么？我知道他的福灵伞怎么来的。是用他的痴情蛊换的，区区一包茯苓散，他用痴情蛊换，消掉痴情蛊，永生永世在三生十生中。他根本就没想过跟你有什么。我说他怎么突然这么冷漠，原来是被消了痴情蛊，原来他不是讨厌我，而是消蛊之后断情绝爱。我这就去把痴情蛊给赎回来。你脑子里进浆糊了。在鬼市已经达成的交易绝不可能更改。你用什么换？用你神尊的地位？我还有昆仑镜。范无赦，<笑>一会儿是寿元石，一会儿是天机镜，现在又要用昆仑镜去换他的痴情。你手里有多少上古神器经得你这么折腾？还嫌九十九道天雷不够是吗？没错，真的没错。怎么了？爹爹，他叛教了！怎么了？爹爹，他叛教了！白尽力，看来他已经修成人仙，彻底与三清宗决裂了。可那些女童怎么办？只有白尽力和陈皮知道他们的下落。那些女童呢？宋小姐这么关心女童们的下落，那就跟我一块去看,看。你背叛三清宗，居然还敢出现！我要是你，早躲得远远的了。宋小姐这是说笑了。我白某已经做到了今天如此地，我能躲到哪儿去？即使我躲过了三清宗，也躲不过范无赦。你要拿我威胁范无赦，没用的。冥界魂魄何止千千万，他哪有空理我？宋小姐说的没错，冥界魂魄确实不止千千万，但是有痴情蛊的却只有你一个。能够让范无赦付出神力和心头血相救的，也只有你。什么？范无赦用神力和心斗血救了我，那又如何？他是冥界的神，就算他救了我，那也证明不了什么。就凭这一点，就想带我走？都说这痴情蛊是世间至真、至纯、至情、至善的，若是消掉了痴情蛊，就会断情绝爱，永生永世在三生之上消失。如今你这般绝情，看来都是真的。断情绝爱。鬼市那个老板没跟我说过啊！如今我要离开三清宗了，还请你跟我一同走。如果我说不呢？你还有得选吗？上次你拿亲近的性命威胁我，去的护心亭，这次你有什么筹码？宋小姐，你可别忘了，我不会每次都那么客气。上一次能够跟你好好说话，那是因为忌惮范无赦，可如今他触犯了天条，九十九道天雷很快就会降下。他刚刚又动了大量的神力给你修，如果现在遭受天启，他半条命没了，那都是轻的。你觉得他还会来找我吗？范无赦要承受九十九道天雷，既然你不惧怕范无赦，带我走又有何用？那你去了地方就知道。宋小姐如果识相的话，那就请吧。也好，白经理知道那些女童的下落，跟着他一定能把女童们救出来。好，我跟你走。这就对了，陈皮。给宋小姐引路。宋小姐，请吧。你带金力抓走。你好，省得我亲自动手。快点走！我轻点退。这个女人对我有大用处。是堂主。现在应该改称我为仙君了。仙仙君行。仙君，这是哪儿？这儿就是我的风水宝地，我就是在这儿修成的人仙。现在能告诉我，带我来这儿是为什么吗？命格术
，见了命格树还能如此震毒，真不愧是范无赦看上的女人。你刚刚也说了，我对你有用处，所以你不敢轻举妄动。那我还有什么好慌的呢？哈哈哈哈哈哈！宋小姐真是个聪明女人。我背叛三清宗，看来你也不觉得奇怪。如果我猜的没错的话，你加入三清宗是为了修仙。没错。三清宗就是我修成人仙的跳板，而你宋清月是我修成地仙的跳板。你修成人仙就已经是老天爷瞎了眼，还想修成地仙？世人都嘲笑我白季烈是坟堆里爬出来的天煞孤星，可我偏不认命，现在不也修成人仙了吗？仙君，时间到了，该赴仙丹了。你吃的。是用梁淑贞的骨血炼的丹药，你连这都看得出来。范无赦给你说了梁淑贞的命簿，他真的对你动了凡心。宋清月，我真的是小看你了。他也看过梁淑贞的命簿，他修成人仙之前也是个普通的凡人，怎么他看命簿就没事呢？是我自己要命簿看的，不怪他。还想骗我？看了他人命簿而不遭受雷刑之法，那岂是几天就能学会的？如果不是范无赦帮你，他又怎么能受如此大的极刑？你刚刚说了你不信命，巧了，我也是。哈哈哈哈宋小姐，说这个你自己信吗？你可是富贵人家出生的官家小姐，我就是一个粪堆里爬出来的野种，你不就是想习得秘法吗？我想习得秘法怎么了？你想修仙，我就不想了。我只是个魂魄，没有浇筑，我能撑到几时？但是修成人仙的只有我，而你，只配给我做跳板。你想对我做什么？我想用你的血浇灌我的命格树。我的八字，也没什么特别的，用我的血来浇树，你也不怕你宝贝的命格树，浇坏了。你的八字命格确实没有什么特别之处，但是你有所不知，这特别的是你体内的神力。我可以用你的神力之血浇灌我的命格树，再用这些命布炼化修为，不出一年，我就可以修成地下。是女童的命布，原来命格是这样被篡改的。举头三尺有神明，你就不怕遭天谴吗？遭天谴？我自从出生开始就遭受上天的惩罚，我做错什么了？是我自己偷胎到死人肚子里的吗？这都是上天欠我的。沈平，给我好好的伺候宋小姐。是，走走，快走！哈哈哈哈哈神尊大人，贵人踏剑地，您有何事啊？你最近可有收到过什么特别的东西？神尊大人，小店的东西再特别，也无法跟神尊大人的南海宝库相比啊！小人真的实在不知道神尊大人口中说的指的是什么呀？你这么紧张干什么？我今天来是要跟你做一笔交易。神尊大人客气了，你想要什么直说，只要小的有，一定双手奉上。上古神器昆仑镜，神尊大人莫要开玩笑。这昆仑镜，就算搭上小人全部身家性命，也不及这神器的万分之一啊！我从不开玩笑。神尊大人想换什么？痴情蛊。痴情蛊？上古神器昆仑镜，换一个小小魂魄的痴情蛊，你还担心买卖亏本吗？绝不是小人不想换，而是这痴情蛊。刚被人换走了，白金丽。哎呦，吓死我了！没想到你这么快就到了。我也没想到你这么快就修成了人仙，现在敢叫你一声仙君了吗？不敢当。无论是神还是仙，都逃不过这七情六欲。哦，除了这宋清月。
。宋清月对神尊那可是真无情。你今天过来是找他的吗？趁我现在还能好好和你说话，把宋清月和痴情谷一并交出来。神尊好像记性不太好，自己神力受损，现在即将遭受天雷之刑吗？你似乎记性也不太好，区区人仙妄想挑战冥府，就算我只剩一层之力，你也不是我的对手。神尊说的没错，那是我拿到吃青骨之前，你居然用吃青骨炼化碎节。神尊，现在吃青谷就在这里。神尊有本事的话，就过来拿呀！白经理，你说的没错。就算你只剩下一成神力，我也不是你的对手。但是我现在有了这个，你现在不是我的对手了。这吃青谷果然是至真、至纯、至情、至善之物，把它炼成碎器，真的是威力无穷。这天雷怎么还不赶快降下来？好让我亲眼看看这统领冥界数千年的神怎么陨落的。就算天雷降下，我也不会陨落。刚刚修成人仙就屡犯天条，这滚滚天雷里边也有你的一半。啊啊、范无赦，你英明了几千年。你可曾算到过自己会死在心爱之人的痴情蛊之下呀？你在干什么？仙君交代了，要用你的血去去浇灌命格树。你还相信他？我也没办法呀。现如今，仙君法力强大。你先扶我起来。让你和他一样强大，什么办法？我有立根草。立根草，你过来。呃呃呃、<笑>天雷马上就要降下来了，这个时候还跑得了？青云。清月，对不起，是我害了你。我没事，你别担心我。外面的天雷是冲你来的吗？你别乱想。不要，没有神力你会死的。你不会死，你相信我。你自欺可以，你千万不要欺人呐！痴情果。这就是你的痴情蛊，宋清月。你前有立根草，后有痴情蛊，我能够修成人仙，你要举手功啊！我死也不会放过你。做鬼、啊，你想多了，你注定会魂飞魄散，这个世上不会有你任何痕迹。住口！呦呦呦呦，哈哈哈哈！神尊不高兴了，你有能耐我何用？嗯你说，我能奈你何？你以为你能修成人仙，我就不能修成天神吗？原来你一直在修炼，可惜啊，即使你修成天神，这滚滚天雷，你也躲不过。清月，白经理用你的血去灌溉他的命格树了吗？没有，你放心吧，我的血没有碰到命格树。你在说什么傻话？我在意的不是这个。你很虚弱，而且一直在流血。我，你不说，我也知道。这里力气太重，我带你去个干净的地方。等一下，这些面部怎么办？可以找谢必安。谢必安。范无赦，你怎么在这儿？你早就知道这个地方，你早就知道是白经理把他带过来的。是啊，为什么不告诉我？告诉你，你看看你现在这个样子，已经被人间的情爱迷了双眼，满脑子都是浆糊。我
我告诉你干嘛？这件事情我顾后自给苏一超。你先把那些女童的名簿收了。冰府的事情你怎么会不管呢？该我负责的事情，我自然会做。谢必安，你知道吗？范玉茹她喜欢你，我那个死去的凡人妹妹。他喜欢你，我让你别说了。哥，今天是放榜的日子，你怎么都不着急呀、啊？你当真是为我着急吗？我是你唯一的妹妹，当然替你着急啦。那你觉得你更希望是谢必安榜首呢，还是我榜首呢？哥，哼，走吧。你今天穿这么漂亮，不就是想让我带你去看榜吗？嗯，哥，你说谢哥哥要是当了榜首？会不会有很多人提亲呀？那会不会？他不会。真的吗？真的，因为有我在，他不可能是榜首。哥，怎么这么烦人？<笑>你一直看不惯凡人的感情，但是我要告诉你，范玉茹她喜欢你，一直想嫁给你你刚刚在做什么？怎么样，感觉好点了吗？之前你那般对我，我还以为原来是没了诗情谷，这样也好，这样就不会伤心。也怪我，为了一包茯苓散卖掉了痴情谷，让白经理钻了空子，差点伤害到了你。这不关你的事，这是我的劫难。要不是白经理差点打算我的元神，我也救不成现在的天神之境。可是你还是很虚弱啊。你刚刚到底在做什么？你的痴情蛊被随机所染，我在净化你的痴情蛊。我已经……我不要。你知道自己在说什么吗？我不要痴情蛊了。区区一包茯苓散，他用痴情蛊换，消掉痴情蛊，永生永世在三生石上除名。他根本就没想过跟你有什么。你知道没有痴情蛊之后意味着什么吗？我知道，意味着断情绝爱，永生永世。在三生石上除名，没有感情，没有爱，也没有爱人的能力。你不是一直很托起凡人的感情吗？现在怎么这么在乎啊？都是因为你把我弄得神不成神，人不成人。我什么都没有做，我只想报仇。是你一直不放过我。你掌管天下凡人命簿，你应该知道，世间万般事，冥冥之中早就有注定。你我之间注定没有结果。如果你真的这么想。那为何一直要强求为父报仇？明明你自己也不接受命运的安排，可为什么到了我这儿，却只有一句没有结果？我不跟你说了。就算我也是魂魄，你也不能这样羞辱我。谢谢神尊的照顾，再过两天等我报仇成功了，我就跟你回冥界，是魂飞魄散也好，还是下十八层地狱，都听神尊安排。来呀、啊阴历死了，咱怎么办呀？我也就说了嘛，过几日宗主就要出关，这没有东西，我这一定会会怪罪咱俩的。朱可为房中的秘宝。宋小姐，你还活着吗？废话，真服了你们，天天盼着我死。哎，宋小姐，你误会了，是这样的。白金丽潜入朱可为的房间，接走了教中秘宝。<咳><咳>
直接留给你的信件，非要扔在你脸上，你才死心吗？难道是全书卧底时搜罗的东西？还得去一趟白建立的落脚地，那些女童的下落也要尽快找到。这么说，白建立负责的那些女童，你们找不到了？哎，确实是找不到了。那些女童的下落，只有白建立和他的心腹陈皮知道。事到如今，你们打算怎么办？呃，这样吧，我愿带人全程搜索，一日之内重新集齐九十九名女童，以供祭祀之用。不可，有何不可？那些女童的命格都是挑选好的，岂能随意更换？再说，一天内集齐九十九名女童，必定会引起骚乱。你是怕动静太小，宗主不知道吗？宋小姐说的有道理。那宋小姐的意思是，给我一天，我去找你一个人去，不然呢？我陪宋小姐去吧，来保护宋小姐。不用。就是想要跑吗？我能跑到哪儿去？你们还有更好的办法吗？你可以去，但不能一个人去，叫云山陪着你去。随便。哎，宋小姐，等等我。宋小姐，你要去哪儿啊？陈皮房间。那走吧。带路啊。哦，那跟我来。宋小姐，这就是陈皮的房间。我要尽快将这个尾巴甩掉。这种古物是码头的仓库，什么都没有找到，我们走吧。我头有点晕，你能帮我拿杯糖水吗？我经常头晕。你不早说，我这就去找太阳出来了，范无赦他应该没事了吧？没事的，没事。幸亏你在应节之前提成了一次去的，让你担心了。这可不像是你会说的。我知道你想说什么，没关系，我可不是来道歉的。我想说的是，你应该把痴情谷还给他。这是他自己的选择，为了痴情谷也好，这样就不会伤心难过了。可是三界众生都逃不过七情六欲，这可是你曾经说过的话。可若真的陷在七情六欲里，就希望自己不要陷进去，更希望自己心爱的人不要陷进去。他现在如此这般绝情，完全是因为没了痴情谷。你应该再给他一次机会的。如果到时候他还是拒绝你，你再这般颓废也不迟。这可不像你会说出来的话。玉茹已经走了，我不想你像我一样会后悔。你知道吗？曾经我也无数次的想象过三媒六聘，十里红妆的娶玉茹回家。我也想过，如果那个时候我也能像你一样，奋不顾身的话，结局会不会有所不同？可是我没有你的勇气。去扛那九十九道天雷，还愣着干什么？去、啊！
这种古物跟陈皮的衣服上一样，那些女童到底在哪儿啊？姐姐是来救你的，你别害怕。这鞋是你的吗？这可不是我的，是别人的。那你能带姐姐去找他们吗？说出来吧。姐姐带你们跑出去，好不好？凤小姐果真是名不虚传啊！还不到半天的时间，就找到这些孩子们。跟踪我？说跟踪就有点难听。金云山被你甩了，我还不得为宋小姐的安全着想？后天就是祭祀，届时宗主会亲自登场。您还是赶紧把那些祭品交出来吧。他们不是祭品啊！哈哈哈哈哈哈！我果然猜的没错，你就是叛徒。你说我是叛徒，你呢？这跟我有关系。你看看，这是什么？这就是你与赵都君私下来往的信件吧？这里清楚的写着你如何向赵都君谄媚求荣，如何出卖教主，就不用我细说了吧？看来三清宗内部也各怀心思。我留着这些信件，日后必有用处。这个信你是从哪得到的？这种信我要多少有多少。你说我叛变，你配吗？你敢威胁我？换个角度想，三清宗谁没点秘密呀、啊？就当这些女童被白金丽杀了，你不说，我不说，谁又能知道呢？你觉得怎么样？不怎么样。女童祭奠是教宗的头等大事。我若是依了你，我也活不了。<笑>宋小姐真是好本事，这么快就找到这些孩子了。云山佩服。青云山，你住口！他就是个叛徒，他刚才想把那些祭品都放走呢。你是不是想跟他同流合污啊？青云山，你别信他，他就是看我拿到了他叛变的证据。现在你也知道。他若是杀了我，下一个就是你。云山兄，你我兄弟十几年感情，难道你还不相信我吗？我是被朱可为亲手杀的，小七，你还相信他吗？白纸黑字，证据确凿。赵都君是我义父，整个路程谁不知道？他俩同流合污，写得清清楚楚。云山兄，杀了他。青云山，做得好，是吗？该你了。你杀不了我。第一次见面的时候，你被马伯玄的车撞了，是故意的吧？你一直跟在我身后，就想独吞那些女童，对吗？我都说了，你杀不了我。神尊，我有件事儿，想拜托散仙姐姐。姑念你。神尊大人，哦不，天尊大人，散仙姐姐。啊、这银钗，这就是当初插进我头颅里的银针。这簪子确实像祭祀用的银针
。我第一次见他的时候，便觉得戾气极重。可我那会儿只顾着收魂，却忽略了他。这跟银针上面的确有施过法的痕迹。那些女仆和银针都怎么？我记得梁淑珍的箱子里也找到过一套银针，好像也是祭祀用的，但不知道有没有施过法。你能不能陪我回去看一眼？好，你没事吧？嗯，好点了。小朋友们，出来吧，来，姐姐这儿来。三仙姐姐，这些都是可怜的孩子，就麻烦你送他们去福利院吧。你叫什么名字啊？招娣。你喜欢这个名字吗？那姐姐重新给你取个名字吧。有首古诗叫“一音同翅听，书响聚清月”。以后你就要清月吧？喜欢吗？喜欢姐姐。那你以后会来看我们吗？会。等清月长大了，姐姐就来看你们。我们走吧，小朋友们，跟我一起走吧。你为什么给那个女孩取和你一样的名字？我的名字是我爸给我取的，我不想魂飞魄散之后，世上就再也没有这个名字了。谁说你会魂飞魄散了？我能感觉得到，现在就开始难受了。我会帮你。不要，我说过，我不要你的帮助了。为什么你连一个记不住的名字的小女孩都可以这么牵挂？到了我这儿却只有不要两个字，你就不能说点别的吗？你是高高在上的神，我是残缺不全的灵魂，我们还有什么可说的？我说了，我会帮你修补好魂魄。你就不怕被天神怪罪吗？你能保证你每次受罚的时候都能提升修为吗？你那几千年的修为就不怕陨落吗？我不怕。我说了，唯一让我惧怕的就是你的心思。你为什么就是不明白呢？我不是不明白，是不想明白。就算我没有消掉车青骨，也不会和你在一起。我做了千年的神，是你教会我什么是感情，让我以为爱是一件很了不起的事，可以赴汤蹈火，无所不能。现在你又教我，爱是一件微不足道的小事，甚至连让你开心都做不到。我在南海海底还有修补魂魄的丹药，我去给你取回来。至于痴情蛊，如何处置，你自己决定吧。痴情蛊也许会让你痛苦，但同时也会让你在长白山看雪月的时候，感到真正的欢喜。是不是我做了什么让你为难的事？你现在就在做我为难的事儿，我只想给我爸报仇，我什么都不想想。你是怕连累我？你还不明白吗？我是怕你连累我。我不要，你别再帮我了。咱们无缘无故，不能平白受你恩惠。我什么都没有做，我只想报仇，是你一直不放过我。就算我是魂魄，你也不能这样羞辱我。我对他说了这么多绝情的话，现在不是难过的时候。你怎么了？怎么哭了？先把药吃了，这是可以修补魂魄的丹药。我说过，我不会让你魂飞魄散的。对不起，我不该对你说这么多绝情的话。你怎么了？你的痴情蛊回来了？嗯，对不起。我想听你说的。不是对不起，而是你愿不愿意跟我在一起？过两天，我就要去冥界了。发生什么还不知道呢。只要你愿意，我们可以生生世世都在一起。真的吗？可我们仙凡有别呀。你不能成仙。我就陪你做凡人。可你贵为天尊
，这数千年的修为不要了吗？只要和你在一起，怎么样都行。你拿的药呢？你不用吃了。为什么？因为我刚才抱你的时候，已经把神力渡给你了，比吃药效果好。你以后不要乱用神力。好，我答应你。现在我可不可以再用一次神力？我想带你去白净丽的苍灵轩，找到能打败三清宗的秘宝。好吧宁布，这是谁的命布？范玉茹，我那个死去的凡人妹妹。范玉茹，你的妹妹？我的亲妹妹。范玉茹。可是，你已经是上千年的神。可范玉茹是你凡人时的妹妹，她应该已经去世了上千年。三清宗不过成立不到一千年，她是如何有玉茹的命簿？这不是她遗失的命簿，只是她生生世世的命簿。这怎么可能？这是如何做到的？我的命格是成圣的命格，范玉茹跟我一样，她的命格也是上上格。三清宗也正是抓住了这一点，用秘法将她困住。生生世世做献祭之用。你不要难过，当铺的命格术不是被你砍掉了吗？那些女童的命簿也被你送回冥界了。两天后，我杀了张君宇，破了秘术，这样他就可以轮回了。是我没有，掌管天下亡魂，却连自己妹妹被困住都不知道。要不是你一直坚持查下去，我。到现在都还蒙在鼓里。两天过后，世上就再也没有三清宗了。我等不了两日了。我现在就去学习三清宗。等等，你现在杀了那些教徒有什么用？只会惊动了张君宇。在我找到破解秘法之前，你不能去。那你说怎么办？这个簪子。是我爸生前给我的，他说这是破解秘法的关键。刚才姑娘娘也说了，这是他生前第一根扎进他头颅的银针，所以我才明白，我爸给我的不是簪子，而是银针。这上面确实有邪祟之气。我在梁淑贞的遗物中也发现过一套银针，应该就是朱可为为了这次祭祀准备用的。一样的邪祟之气，你有什么破解的办法吗？银针的邪祟之气很好破解，但是它外面有一层保护罩，遇强则强。我的术法被弹回来了，所以无论多么强大的法术，都对他没用。保护罩与张君宇血脉相连，他已经感应到了。那张君宇会提前出关吗？他已经出关了，正在来超生阁的路上。不行，我要去超生阁。不行，你不能去。秘法破解之前，我不能让你去找他。我刚刚不知道秘法上有保护罩，他与张君宇血脉相连，也许秘法就在他身上。你说的也是也许，我不能让你去。我不是去冒险，我见了他，就能知道弱点在哪儿了。你不想玉如？早点摆脱束缚吗？不行，我已经失去玉如了，我不能再失去你了。而且我跟你说过，张君宇他不是你杀的。我也看过我自己的命簿，上面也没有说过我杀过朱可为和青云山啊，是在人为吗？青月，宋、啊、青月，宋小君宇，居然能把我召唤过来。宋小姐果然不简单。在五天之内，你杀了我四大堂主，让我苦心经营千年的三清宗四分五裂。一千年的三清宗，第一任宗主张无涵是你吧？或者说
，三清宗的每一任宗主都是你。哈哈哈哈，松小姐果然不简单，旁人穷极一生都参不透的秘密，你倒是一点就透。可惜你不是我三清宗的人，不过没关系，等我困住你的魂魄。到时候不怕你不为我所用。你用我的命控制魂魄，但是你别忘了，我那命布在范无赦的手里，他马上就来了。我要是……赶紧滚！你差点毁了我三清宗，还敢威胁我？是啊，没错，是差一点。今天我就把这一点给补上。我三清宗创建千年，岂是你几日就能摧毁的？你还拿范无赦来恐吓我？老夫在他眼皮的底下存活千年，自然有我的本事。你的本事就是欺负那些女孩子？你连范玉茹都能困住，你当真以为可以瞒天过海啊？我的功力虽不如范无赦，但我三清宗的秘法就是反弹遁法，只要我和他人血脉相连。加入我体内的功力，就会无数的反弹回去。仅凭这一点，试问天下谁还奈何了我？你真卑鄙！我卑鄙？你们宋家诚心跟我作对，你爹咬死我不放，他死了你又出来了。我要不将你千刀万剐，难解我心头之恨。还不是因为你无能，对宋家下了灭门令，宋家就两个人。你都能漏掉一个，还培养出朱可为这种废物手下，你怪谁呀、啊？你，范无赦要来了，我要送他一份大礼。放开他！你与他血脉相连了，他对你如此重要，我怎么能不给自个儿找个保护伞？你敢用噬魂剑杀了我？他也一样卑微。他就算不杀你，那些冤魂也不会放过你。你这样苟延残喘的活着、啊，有意思吗？有意思吗？你毁了我三年一次的祭典。不过不要紧，我可以再等三年，重新开启祭典，你就没有用。不过你现在得陪着我，秦月。啊啊、你居然对自己动手？没错。我还是个魂魄，普通力气伤不了我。你纵然生存了千年，依旧是个人。你用别人的命续你的命，但你终究还是凡人。我说对吗？你，我不会再死一次了，对吗？不会，你已经给自己报了仇了。还没有完。你当初是怎么对那些女童的？我就替他们还回去。不要，不要！散仙姐姐，我就是被他杀死的，用的就是你手里的银针。能不能让我动手？散仙姐姐，你还记得我曾经对你说过的话吗？别人怎么对你，你就怎么对别人；别人怎么害你，你就还回去。你不要，你，啊，不要，饶了我吧！啊啊啊！啊。这世上再无三清宗了。我要去投胎了，你要好好的，别让神尊欺负你。你要是不想走，就别走了。地府有的活事你干。下辈子，我要找一对爱我、照顾我的父母。嗯、他下辈子会幸福的。那我下辈子呢？你现在还怕太阳吗？你之前吃的，还有这次剿灭三清宗的功劳，可都是提升修为的。你现在已经是个小地仙了，我们可以永远在一起。那些花海怎么哭了？一千年前，黄泉路上的彼岸花突然全都枯萎了。跟三清宗那些女童有关吗？
，我们现在就一起放他们自由吧。嗯，好。